a typical morning to viewers here is sort of from web institute in this whole video we are just showing you how to create a sub page for your html documents so let's achieve in hindi language guys hum html website development ka part 6 contain kar rahe hain jisme aaj hame menus se related work karna hai humne previous videos ke anusar is layout ke design ko complete kar liya hai आज हमें अचीव करना है कि जब मैं इमेज पे क्लिक करूंगा तो बहुत सारे इमेजेस के कलेक्शंस वाले पेज हमारे यूजर के सामने किस तरह से प्रेजेंट होंगे इनके बारे में हम सीखेंगे ओके सो गाइस कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी होंगी पहली एक वेबसाइट में दो तरह के पेजेस होते हैं सबसे फर्स्ट पेज होम पेज और दूसरा सब पेज एक वेबसाइट में होम पेज एक ही होता है और सब पेज मेन्यूज के हिसाब से होते हैं सो so, इस वेबसाइट का जो होम पेज होगा ये इसका फर्स्ट पेज कहलाएगा और इस वेबसाइट में जो मेन्यूज है उन मेन्यूज पे क्लिक करने के बाद जो भी पेजेस ओपन होंगे वो पेजेस सब पेज कहलाएंगे ओके okay? सो so, एक होम पेज हमारे यूजर के वेलकम के लिए होता है कि जब हमारा यूजर हमारे वेबसाइट पे लॉग इन करे तो उसे कौन सा पेज दिखाई देगा ओके सो जो फर्स्ट पेज हमारे यूजर के सामने प्रेजेंट होते हैं उन्हीं फर्स्ट पेज को हम होम पेज के नाम से जानते हैं और होम पेज में जो मेन्यूज होते हैं जैसे इमेजेस ऑडियो वीडियोस और मूवीज तो जब हम इमेजेस पे क्लिक करके कोई अनदर डेटा देख पाएंगे ऑडियो पे क्लिक करके कोई अनदर डेटा देख पाएंगे तो ये सब चीज हम सब पेज की मदद से करते हैं तो अचीव करते हैं इमेजेस के लिए हम दूसरे पेज को किस तरह से डेवलप करेंगे गाइस अगर मैं ऐसा चाहता कि इमेज पे क्लिक करने के बाद कोई एक सिंगल पर्टिकुलर इमेज ही ओपन हो तो इसके लिए मैं अलग वेबसाइट का पेज नहीं बनाता लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं इमेज पे क्लिक करूं तो एक ऐसा पेज आए जिस पे बहुत सारे इमेज के कलेक्शंस हो तो ऐसा करने के लिए मुझे वेबसाइट्स के अलग से पेज बनाने होंगे और इन्हीं वेबसाइट के अलग पेज को हम सब पेज के नाम से जानते हैं क्लियर सो स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग को गाइज हमने होम पेज को जिस तरह से कोडिंग किया है सेम तरह से हम सब पेज को भी कोड कर सकते हैं बस उसके कंटेंट्स में हम थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे ओके सो so, अपने टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करें कोडिंग करने के लिए एस के कोड को एक्सेस करें इन विजिबल एलिमेंट को शुरू करें टाइटल को एक्सेस करें टाइटल थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाने के लिए आप टाइटल में मेन्यूज का नाम डिफाइन कर दे ओके सो so, आप पेजेस बना रहे हो इमेज मेन्यू के लिए ओके सो so, मैं टाइटल में इमेज कंटेंट को पास कर रहा हूँ और फिर टाइटल को लॉक कर दे इन विजुअल एलिमेंट को लॉक कर दे अपने वेब पेज को एक्टिवेट करें फिर से अपने वेब पेज को डीएक्टिवेट कर ले और फिर एस के कोडिंग को क्लोज कर दे सेव करें आप इसे वहीं पे सेव करेंगे जहाँ पे आपके वेबसाइट के डॉक्यूमेंटेशन का फोल्डर है तो वेब मीडिया के नाम से हमारे वेबसाइट का फोल्डर है तो मैं क्या करूँगा इसको जिस मेन्यूज के लिए बना रहा हूँ उस मेन्यूज के नाम से सेव करूँगा एक्सटेंशनली ये भी पेज एस फॉर्मेट में ही होंगे ओके सो so, अब मैं रन करके देखता हूँ यहाँ पर दो पेजेज है सबसे पहला इंडेक्स पेज है जो यूज़र के वेलकम के लिए है यानी कि ये हमारा होम पेज है और दूसरा है इमेज यानी कि ये हमारा सब पेज है तो गाइस जब हम होम पेज को प्रिव्यू करते हैं तो होम पेज में जो भी मेन्यूज डिफाइंड होते हैं जैसे इमेजेज वीडियोज ऑडियोज और मूवीज तो जब हम किसी मेन्यूज पे क्लिक करने के बाद किसी और पेज को एक्सेस करते हैं उन्हीं पेज को हम सब पेज के नाम से जानते हैं तो अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब मैं इमेज पे क्लिक करूँ तो हमारे वेबसाइट पे जितने भी इमेजेस के कलेक्शंस हैं सारे के सारे प्रिव्यू हो जाए ओके सो so, मैं इस पेज में काम कर रहा हूँ सब पेज में जिसका नाम हमने इमेजेस रखा है तो इसको मैं प्रिव्यू करके देखता हूँ ओके सो so, अब इसके कोड को एडिट करता हूँ आप मुझे प्रॉपरली फॉलो करें इमेजेस वाले फाइल पर राइट क्लिक करें ओपन विथ ऑप्शन में जाकर नोट को चूज कर लें Yes. अब देखिए जिस तरह से हमने कोडिंग किया है सेम वेबसाइट का प्रीव्यू हमारे वेब ब्राउजर में शो हो रहा है 
हमने टाइटल में इमेज को राइट किया है इसलिए हमारे टाइटल में इमेज शो हो रहा है हमने बॉडी टैग के अंदर कुछ भी राइट नहीं करी है इसलिए हमारा जो वेब पेज है वो ब्लैंक है अब मैं इस पेज को डेकोरेट करूँगा सबसे पहले तो हमने जिस तरह की होम पेज बनाई है तो होम पेज के लिए हमारे पास जो डिजाइंस थे उसी तरह के कुछ डिजाइंस इमेज वाले पेज के लिए होने चाहिए फिर ऑडियोज वाले पेज के लिए होने चाहिए या वीडियोज वाले पेज के लिए होने चाहिए तो मैं क्या करता हूँ सिंपली जैसा हमने होम पेज बनाया है सेम तरीके का होम सब पेज बनाता हूँ बस मैं उसके कंटेंट को चेंज कर दूँगा ओके सो so, ऐसा करने के लिए मैं काम करता हूँ बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का उपयोग करके इस वेबसाइट के बैकग्राउंड में एक इमेज सेट करता हूँ तो जिस इमेज को सेट करने वाला हूँ वो इमेज आपके वेबसाइट के डॉक्यूमेंटेशन वाले फोल्डर में होने चाहिए तो मैं इस इमेज को सेट करने वाला हूँ तो काइंडली इसको सेट करने से पहले इसके नाम को याद रख ले और इसके पाथ को याद रख ले कि ये किस फोल्डर के अंदर है ये इमेजेस फोल्डर के अंदर बी के नाम से है ओके सो मैं क्या करूँगा बैकग्राउंड एट्रीब्यूट के वैल्यू में सबसे पहले तो फोल्डर का पाथ डिफाइन करूँगा फाइल का पाथ और फिर मैं यहाँ पे फोटो का नाम राइट करूँगा एक्सटेंशन कोड के साथ और मैं इसको सेव कर दूँगा अब इसको रन करके देखते हैं कि हमने किस तरह के पेजेज को बनाई है यस ओके अब आगे कोडिंग्स करते हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये सब पेज है फिर भी मैं इसमें वेबसाइट के डोमेन नेम को दर्शा रहा हूँ हमारे वेबसाइट का नाम है वेब ओके सो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये हेडिंग्स की तरह दिखे इसलिए H1 वन टैग को हमने शुरू किया फिर मैं लिख रहा हूँ वेबसाइट के डोमेन का नाम दैट इज वेब मीडियाज डॉट नेट ओके और फिर मैं H1 से क्लोज कर दूँगा प्रिव्यू करके चेक करें यस थोड़ा सा इन्हेंसमेंट करना है अगर हमें इस टेक्स्ट में तो सबसे पहले मैं इसको फोन टैग से लॉक करूँगा और फिर फॉन्ट में कलर एट्रीब्यूट पास करके इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर दूंगा रेड फेस एट्रीब्यूट को पास करके इसका डिज़ाइन कर दूंगा सेंचुरी गॉथिक और फिर साइज एट्रीब्यूट को पास करके इसका साइज कर दूंगा ट्वेंटी पिक्सल्स ओके फिर मैं इसको प्रीव्यू करके चेक करता हूँ यस अब मुझे आगे क्या काम करनी है अब डिपेंड हम पे करता है कि हम अपने कंटेंट का स्ट्रक्चर किस तरह से डिफाइन करते हैं ओके मुझे क्या करना है इस पेज में अपने वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी इमेजेस हैं उन्हें दर्शानी है तो ऐसा करने के लिए मैं एक हेडिंग्स डिफाइन कर दे रहा हूँ अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ अब मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट में कुछ डेकोरेशन्स करना तो उसके लिए मैं क्या करूंगा फॉन्ट टैग की मदद से पहले तो इसको लॉक कर लूंगा इस तरह से और फिर फॉन्ट टैग में कलर एट्रीब्यूट पास करके इसके कलर को चेंज कर दूंगा शार्प 32 32 32 ओके ये एक हेक्सा डिस्मल कोड है अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही है तो काइंडली आप हमारे प्रीवियस वीडियोज को देखें ओके सो फेस एट्रीब्यूट में पास करूँगा और फिर फेस एट्रीब्यूट के वैल्यू में मैं किसी डिज़ाइन का नाम लिखूंगा जिस डिज़ाइन में मैं आवर इमेजेस को कन्वर्ट करना चाहता हूं ओके फिर मैं साइज एट्रीब्यूट पास करके साइज पास करूंगा जितना बड़ा साइज में आवर इमेजेस टेक्स्ट का चाहता हूं सपोज दैट मैं चाहता हूं आवर इमेजेस वाले टेक्स्ट का साइज टेन पिक्सल्स हो तो मैं यहाँ पर पास करूँगा टेन पिक्सल्स ओके यस अब मुझे क्या करनी है अब मैं चाहता हूं कि हमारे वेबसाइट में जितने भी इमेजेस के कलेक्शंस हैं मैं उन सारे इमेजेस को यहां पे प्रिव्यू कर दूं यानी कि दिखा दूं तो मैं कैसे करूंगा सिंपली इमेजेस को दर्शाने के लिए आप आईएमजी टैग का उपयोग करें एस आर सी एट्रीब्यूट लगाए और बताएं कि आप किस इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं आपका इमेज इमेज फोल्डर में मौजूद है इसलिए मैंने इमेज फोल्डर का नाम दिया स्लैस का मतलब है इमेज नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर जो फाइल्स है उसका नाम हमें डिफाइन करना पड़ता है स्लैस के साथ ओके सो हमारे फाइल्स का नाम है अगर ए 
तो मैं रखूँगा अपने फाइल्स का नाम यहाँ पे और फिर एक्सटेंशनल कोड यहाँ पे डिफाइन करूँगा दैट इज जे पी ओके फिर मैं विर्थ एट्रीब्यूट पास करूँगा और फिर इसके विर्थ को डिफाइन करूँगा जितना चौड़ाई मैं अपने फोटो का चाहता हूँ जैसे टू पिक्सल्स फिर मैं यहाँ पर हाइट डिफाइन करूँगा 200 हंड्रेड पिक्सल्स ओके फिर मैं इसको सेव करके रन करके चेक करूँगा यस सो गाइज कुछ प्रॉब्लम्स हुई यस yes. मुझे क्या करना था मैं चाहता था कि इस इमेज को मैं आवर इमेज के बाद दर्शाऊँ तो ऐसा करने के लिए मुझे इस लाइन को ब्रेक करनी पड़ती तो इस लाइन को ब्रेक करने के लिए मैं इस लाइन के बाद ब्रेक टैग का उपयोग करूँगा जो एम्पटी एलिमेंट है एम्पटी एलिमेंट कभी भी लॉक नहीं होते आई एम जी टैग भी एक एम्पटी एलिमेंट है इसलिए मैंने इसको लॉक नहीं किया है ब्रेक टैग भी एक एम्पटी एलिमेंट है जिसको हमने लॉक नहीं किया है एम्पटी एलिमेंट उस टैग को कहा जाता है जिस जिसके पास कोई कंटेंट्स नहीं होते यानी कि जिनके बीच में हम कुछ लिख नहीं सकते उनको एम्पटी एलिमेंट कहा जाता है क्लियर अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ यस फिर उसी तरह से मैं अगला इमेज अगर दर्शाना चाहता हूँ तो मैं सेम कोडिंग करूँगा बस इमेज के नेम को चेंज कर दूँगा ओके मैं चार इमेज चाहता हूँ तो मैं चार इमेज के कोडिंग को राइट करूँगा और सिंपली ए की जगह बी करूँगा बी की जगह सी करूँगा फिर डी ऐसे तो जो भी हमारे इमेज के नाम होंगे मैं उसको यहाँ पर डिफाइन कर दूँगा अब मैं इसको सेव पर रन कर दे रहा हूँ ओके okay? हमारे इमेजेज के नाम सेम है इसलिए एक ही टाइप के फोटोज प्रिव्यू हो रहे हैं फिर मैं चाहता हूं कि अगला जो पांचवा इमेज है वो ऑटोमेटिक नीचे से शुरू हो यानी कि इस लाइंस को ब्रेक कर दे और फिर अगले लाइन से शुरू हो तो मैं क्या करूंगा फिर से इस लाइंस को ब्रेक करने के लिए ब्रेक टैग का उपयोग करूँगा और मैं सेम क्वालिटीज़ के फ़ोटोज़ को चाहता हूँ तो मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा क्योंकि मुझे सेम कोडिंग्स करनी है सिर्फ मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ के नेम को चेंज कर दूँगा जो भी हमारे फ़ोटोज़ के नेम होंगे जैसे अजय देवगन सलमान खान कैटरीना कैफ प्रीति जिंटा इस तरह से जो भी नेम होंगे हमारे इमेज के उसको मैं यहाँ पर राइट कर दूँगा और फिर मैं सेव करके रन करके चेक करूँगा ओके सो so, हमारा इमेजेज वाला पेज कंप्लीट है और भी कुछ इन्हेंसमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से कुछ और डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी कंपनीज का नाम डिफाइन कर रहा हूँ स्वीटूज मीडिया ओके फिर मैं इसको सेव करके रन करके चेक करता हूँ यस हमने जो टेक्स्ट राइट की है वो टेक्स्ट यहाँ पर शो हो रही है अब मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट इस लाइन को ब्रेक करके आए तो मैं इस टेक्स्ट के ठीक पहले ब्रेक टैग का उपयोग करूंगा और फिर प्रीव्यू करके चेक करूंगा ओके सो मेरे ग्राफिक्स का रिक्वायरमेंट है कि मैं डेवलप्ड बाई जो हमारे कंपनीज का नाम है मैं उसको राइट हैंड साइड में दिखाऊं तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले किसी हेडिंग टैग से इसको लॉक करूंगा जैसे मैं इसको एच फोर टैग से लॉक कर देता हूँ एच यानी कि हेडिंग्स फोर और एच टैग में अलाइन एट्रीब्यूट को पास करके मैं यहाँ पे इसके पोजीशन को डिफाइन करूँगा कि मैं अपने पेज के किस साइड में इसको दिखाना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पेज के राइट हैंड साइड में दिखे इसलिए मैं यहाँ पे पोजीशन पास करूँगा राइट यानी कि अलाइन एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके पास तीन वैल्यूज हैं लेफ्ट राइट और सेंटर तो अगर मैं पास करता यहाँ सेंटर तो ये टेक्स्ट ऑटोमेटिक हमारे पेज के सेंटर्स में होते अगर मैं यहाँ पास करूँ लेफ्ट तो ये टेक्स्ट हमारे पेज के लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे ओके अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ यस yes. अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें कुछ इन्हेंसमेंट करूँ यानी कि इसके टेक्स्ट में कुछ बदलाव करूँ तो मैं फॉन्ट टैग को शुरू करूँगा और फिर फॉन्ट टैग को लॉक कर दूँगा क्लियर और कुछ इन्हेंसमेंट करने के लिए जैसे मैं चाहता हूँ कलर करना तो मैं कलर एट्रीब्यूट को यहाँ पास करके इसके कलर को चेंज कर दूँगा रेड फिर मैं यहाँ पे फेस एट्रीब्यूट पास करके इसके डिज़ाइन को चेंज करूँगा दैट इज़ कैलिब्री एंड फिर मैं साइज एट्रीब्यूट को पास करके यहाँ पे इस टेक्स्ट के साइज को डिफाइन करूँगा कि मुझे इस टेक्स्ट के साइज को कितनी बड़ी रखनी है ओके सो मैं इस टेक्स्ट के साइज को डिफाइन करता हूँ फाइव पिक्सल्स यस गाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियोज़ को समझने में आपको प्रॉब्लम छो रही है तो काइंडली मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देखें आपको ऑटोमेटिकली हर वीडियो सीरीज का एक एक कंटेंट समझ में आ जाएगा आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि मैंने इस कोडिंग को थोड़ा सा फास्टली आपको पढ़ाया है 
क्योंकि हमने इन सारे चीज़ों को होम पेज में यूज करके आपको बताया था कि एक होम पेज को डेवलप करते वक्त इन सब चीज़ों का हमने बहुत ज़्यादा उपयोग किया है इसलिए मैंने इस कोडिंग्स को काफ़ी स्पीडली आपके सामने प्रेजेंट किया है फिर भी इस वीडियोज को समझने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो काइंडली आप हमारे प्रीवियस वीडियोज को देखें और इस वीडियोज को मैक्सिमम टाइम वॉच करें ऑटोमेटिकली ये वीडियोज आपको समझ में आ जाएगी सो so, हमारा अलग पेज कंप्लीट है अब मैं इस पेज में और कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ बस मैं चाहता हूँ क्या कि जब मैं इंडेक्स के इमेज पे क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिक ये जो इमेज वाली पेज है वो हमारे क्लाइंट के सामने प्रेजेंट हो जाए तो ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ तो सबसे पहले आप देखो कि जिस मेन्यूज पे आप क्लिक करके इस पेज को ओपन करना चाहते हो वो मेन्यूज है कहाँ पर वो मेन्यू हमारे इंडेक्स फाइल के अंदर मौजूद है तो मैं क्या करूँगा राइट क्लिक करके इंडेक्स फाइल को एडिट करूंगा अब आप ढूंढे कि किस टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद उस पेज को आप ओपन करना चाहते मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद उस पेज को ओपन करना चाहता हूं तो मैं सिंपली क्या करूंगा इस टेक्स्ट से उस पेज को लिंक कर दूंगा तो लिंक करने के लिए हम एंकर टैग का उपयोग करते हैं हमने आपको प्रीवियसली बताया है और ए टैग से लॉक करने का मतलब है कि ये कंटेंट क्लिकेबल हो जाएगा यानी कि क्लिक होनी शुरू हो जाएगी लेकिन क्लिक होने के बाद कौन सी पेज ओपन होगी ऐसा बताने के लिए आप ए में एच रेफ एट्रीब्यूट पास करते हैं और अपने फाइल का नाम यहाँ पर राइट करते हैं वो फाइल कुछ भी हो सकती है आप चाहो तो इमेज को लिंक कर सकते हो तो इमेज ओपन होगी आप एम एस वर्ड के फाइल को लिंक करोगे तो एम एस वर्ड की फाइल ओपन हो जाएगी आप पी फाइल को लिंक करोगे तो पी फाइल ओपन हो जाएगी या आप किसी भी फाइल को लिंक करो एक्सटेंशन कोड के साथ तो ऑटोमेटिक वो फाइल इमेज पे क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगी तो अब जो फाइल हम लिंक करना चाहते हैं उस फाइल का नाम है इमेज लेकिन उसका एक्सटेंसन कोड क्या है डॉट एच तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं एक कंटेंट से दूसरे वेब पेज को लिंक कर रहे हैं तो ऐसा ही पेज हमारा सब पेज कहलाते हैं ओके सो अब मैं इसको सेव करके रन करके देखता हूँ इंडेक्स फाइल को प्रीव्यू करें आप अब आप इमेज पे क्लिक करके देखें यस क्लियर सो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा आप लोगों के लिए ये वीडियो गाइज फिर भी प्रॉब्लम्स होती है तो काइंडली मैक्सिमम टाइम वॉच करें काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करना ना भूले मेरे वीडियोज को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज गाइज हैव अ ग्रेट डे